sí, no, la verdad que sí, muy contento ¿no? por el debut y por haber compartido tantos momentos acá con mis amigos, cambiándome acá y me traen muchos recuerdos. ¿no? Sí, la verdad que sí, ver tantos cuadros así, tantos ídolos, tanta, tantos grandes, pasar por este vestuario y decir, algún día me va a tocar a mí y, y bueno, gracias a Dios se me dio, ¿no? Guillermo porque lo tuve cuando arranqué acá, mi primer año que estuve en Vélez lo tuve a él. Después pasé por Diego Monarris y después lo volví a tener a, Diego, eh, a Morici, así que aprendí muchas cosas con él, así que lo elegí a él. No, en primer lugar, como siempre, un orgullo y una satisfacción, pero la satisfacción no, no porque me haya elegido para este evento, sino me parece que... La satisfacción nace a partir de cuando uno ve jugadores que ha tenido de chico, eh, sobre todo estos, estos jugadores que, que son, vienen del interior, del esfuerzo que hacen, de lo que tienen que entregar, de lo que dejan, el desarraigo que, que empiezan a tener, de lugares muy remotos, porque encima Fabricio ni siquiera cuando hay un fin de semana libre se puede ir porque es muy lejos de donde vive, entonces por ahí se puede ir una vez al año para un día de la madre, un día del padre. Este, entonces, la satisfacción de verlo jugar en primera división, este, obviamente que es enorme y siempre deseándole que le vaya eh, lo mejor posible, con los mejores éxitos, obviamente. Claro, sí, no, me costó bastante. Eh... No jugaba mucho en cuarta ni, ni iba al banco a veces, pero por suerte una vez me dio la titularidad y bueno, se iba a aprovechar y bueno, y empecé a arrancar. Y, y por suerte Miguel me llamó para una pretemporada y bueno, hice bien las cosas y ahora estoy ahí con el plantel profesional. ¿no? prematuro, digamos, lo de, lo de él, por la simple razón de que él saltea la reserva. O sea, lo lógico en un, en un, en un, en un jugador de fútbol normal es, eh, vos a hacer divisiones inferiores, tener una transición en reserva, una cierta cantidad de partidos para foguearte, que estás con nivel, no, no, no puedo decir, igual que la primera división, pero donde se empiezan a mezclar ya jugadores profesionales y después pasar a la, a, la, a la primera división, ¿no? En el caso de Fabricio hay un salteo, como está sucediendo ahora últimamente, hay un salteo, casi que no hay reserva y a algunos les toca jugar directamente en primera división. Tiene muchísimas condiciones, este, es potentísimo, eh, se entra muy bien, eh, es rapidísimo, tiene un esfuerzo para las transiciones, hace las transiciones a una intensidad eh, muy alta, eh, es muy generoso con el equipo, eh, eh, con la pelota siempre se ha desempeñado, se ha desempeñado muy bien, no, no es el jugador habilidoso, pero sí el jugador que eh, busca siempre hacer lo más simple posible las, las, las cosas para, para, para no generar eh, inconvenientes. Pero... Claro, sí, sí, llegué de punta, fue... Jugaba siempre de punta, pero me, me dijo Guillermo que, que no, que no era punta. Porque no, me costaba llegar mucho al arco y hacer goles así, entonces que me, me, me dice, tu puesto es de volante. Y me empezó a poner de volante y, y rendí ahí. ¿no? Salir de ahí, de ese pueblo... Es muy complicado, hay muchos pibes que tienen mucho futuro por delante, pero no tienen la posibilidad de, de venir para acá. Y bueno, gracias a Dios a, a mí se me dio y pude venir para acá, estuve en italiano. Después pasé a Vélez y... Y nada, me costó bastante adaptarme, pero, pero bien. Es un club muy humilde allá. Cosa, tiene muy pocas cosas, ¿no? Eh, le cuesta a los pibes salir adelante, ¿no? así que no, es muy lindo también, tiene muchas cosas lindas. 
No, no, lo único que se puede parecer a mí es en, en, esa, en esa intensidad. Sí, pero él es 20 veces más rápido que yo y 100 veces más potente que yo. O sea, yo no tenía potencia, no era lento. Después, bueno, en el caso mío, después me, me quedé un poquito más lento por un par de operaciones, pero quiero decir que no era lento, pero no era potente. Este es rapidísimo y es potentísimo, tiene mucha potencia. Entonces, yo no, ojalá hubiese tenido la, la, la potencia y, y, y esa velocidad que tenía, que tenía, que tiene él. Pero, pero sí debe, puede ser en el, en, el, en el recorrido que hace en los partidos, en el recorrido que hace en los partidos. Pero creo que hay que aprovecharlo mucho en ataque, lo defensivo lo hace muy bien y está muy bien, pero me parece que es un jugador que se puede aprovechar muchísimo en ataque, que es donde puede lastimar al rival, donde más puede lastimar al rival. Sí, no, la verdad que muy tranquilo por ahora. Eh, no nos salen los, los resultados, pero bueno, eh, recién estamos pensando, la mayoría somos todos pibes, así que eh, lo podemos hacer tranquilamente, pero es cuestión de paciencia y tranquilidad.